I'm more than happy to work with the Department of Education to determine if I stretch that boundary. I have not gone back into practice. இந்த கேஸில் இந்த குற்றம் எதனால் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க அந்த ரீசன் பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருக்குது இது இப்படி ஒரு ரீசனாக அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ரீசன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் நியூயார்க் சிட்டியில் ஆந்தனி அப்படின்ற ஒருத்தர் இருக்கார் இவருடைய அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் இதனால இவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பெரிய டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சின்ன வயசுலேருந்து இதுக்காக இவர் படிக்கிறாரு நல்ல மார்க்ஸும் வாங்கியிருக்காரு ஒரு நல்ல யூனிவர்சிட்டியில் மெடிக்கல் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மெடிக்கல் சீட்டு கிடைக்குமா அப்படின்னு பல இடங்களில் போயிட்டு இவர் தேடி இருக்கார் இப்படி இருக்கிறப்ப தான் பெண்ணின் சொல்லால லீஹை அப்படின்ற யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு சீட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வருது ஆனால் இவர் பொறுத்துக்குள்ள அந்த ஒரு சீட்டும் ஏற்கனவே புக் ஆயிருது இதனால ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போன இவர் பல யூனிவர்சிட்டியில் தேடி கடைசியா சான் யூனிவர்சிட்டியில் இவருக்கு ஒரு சீட்டு கிடைச்சிருக்கு இப்படி இவர் அந்த காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்த அந்த சமயம் தான் இருபத்தோரு வயசான டிபோரா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணை இவர் பாக்குறாரு ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சு போகுது இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுறாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நாளடைவில் காதலா மாறுது இவங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம படிச்சு முடிச்ச உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றாங்க இவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி இவங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ரெண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அழகான ஒரு பொண்ணும் ஒரு பயனும் இருக்கு இப்படி இவங்களோட வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு <laughs> 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 பண்ணிக்கிட்டு <laughs> 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 பண்ணி <laughs> ஒரு <laughs> மயக்கம் <laughs> இதுக்கப்புறம் தான் இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்திருக்கு சாரா இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு பொதுவாக ஒருத்தங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப அவங்களோட பல்ஸ் லெவல் எப்படி இருக்கு பிபி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்களோட கிளினிக்கில் போதிய வசதி இல்லாததுனால இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாததுனால இது எதையுமே இவங்க பண்ணல எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுமே இல்லாததுனால சாரா அதே இடத்துல அந்நியாயமாக இறந்து போறாங்க இப்படி சாரா இறந்து போன இந்த விஷயத்தில் ஆந்தனியோட அவங்க ஒய்ஃப் வந்துட்டு ரொம்ப பயந்து போறாங்க ஆனால் ஆந்தனி ரொம்ப கூலா இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன் நடக்கும் போது இறந்து போறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் தான் இங்கே நடக்கிற எந்த ஒரு 
ஆப்ரேஷனுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா இந்த விஷயம் போலீஸ் ஆபீசர்ஸ்க்கு தெரிய வருது உடனே போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் இந்த ஆந்தனி பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி விசாரிச்சதுல பயங்கரமான ஷாக்கிங் ஆன சில விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிய வந்தது அது என்னன்னா இவரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிக்காக படிக்கவே இல்லை இவர் ஒரு என்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு என்ட் டாக்டர் எப்படி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ண முடியும் இதுக்கப்புறமா ஆந்தனியோட கிளினிக்கு எந்த ஒரு முறையான லைசன்ஸும் இல்ல போதிய அளவுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கறதுனால அந்த கிளினிக்க மூடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவருக்கு ஆறு மாசம் ஜெயில் தண்டனை கொடுக்கறாங்க ஐயாயிரம் டாலர் ஃபைனும் போடுறாங்க இது கூடவே இருநூத்தி ஐம்பது மணி நேரம் நீங்க சமூக பணி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் உத்தரவிடுது ஆந்தனியுடைய டாக்டர் லைசன்ஸும் கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க இதனால இதுக்கப்புறம் ஆந்தனியால எந்த ஒரு இடத்துலயுமே டாக்டரா வேலை பார்க்க முடியாது It did not make him an ear, nose and throat doctor. Anthony Bidhi Aru Masa Jail Dandana Yelah Thimai Anubu Ishti Veli Ila Varra Pae Avar Ikkita Endu Uru Kaasa Mee Illa Ivar Aala Marubidim Kleenik Im Ekki Mudiyad Abdi Ngarad Nala Suttam Aavi Kaasa Laam Pae Rudu Family Abdi Run Pondrad Abdi Nii Thiri Illa Idhin Aala Anthony Oda Wife Anthony Kita Vandhi Suttam Aa Kaasa Laa Ippidhi Irukkara Pae Ebdi Kudu Maan Nada Tharadu Kolandhi Ngala Pahathe Karadu Abdi Nii Soli Sanda Pao Dara Inth Sanda Lai Vangai Idhuk Mee Lai Irukka Mudiyad Abdi Nii Soli Avangal Oda Amma Vittukkai Kela Mbi Pao Rang Idhin Aala Anthony Inth Madri Aana Vishyangal Yelah Thimai Nana Chai Rumba Rumba Feel Pao Nii Irukkara இவருடைய அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் நிறைய காசு வச்சிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இவரை பார்த்து நீ எங்களோட பையன் நீ சந்தோஷமா தான் இருக்கணும் எதுக்கு இப்படி சோகமா இருக்க நீ ஒரு நல்ல வேலைக்கு போற வரைக்கும் நாங்க உங்களுக்கு காசு தரும் நீ போய் உன்னோட ஒய்ஃபையும் குழந்தைங்களும் கூட்டிட்டு வந்து சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே ஆந்தனி டிபாராவுடைய அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு டிபாராவையும் அவங்களோட குழந்தைகளையும் கூட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வராரு இதுக்கப்புறம் இவங்களோட லைஃப் ரொம்பவே நார்மலா தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு ஆனா திடீர்னு ஆந்தனியோட ஒய்ஃப் ஆன டிபோராக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகுது இவங்களுக்கு அடிக்கடி மயக்கம் வந்திருக்கு பயங்கரமா வாமிட்டிங் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க அடிக்கடி உடம்பும் சரியில்லாம போகுது இப்படி ஒரு கட்டத்தில் இவங்க ரொம்ப ரொம்ப வீக்கா மாறுறாங்க இவங்களால சொந்தமா எந்திரிச்சு நடக்க கூட முடியாத நிலைமைக்கு வருது இவங்க வீல் சேர்ல உட்கார நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இப்படி இவங்க நாளுக்கு நாள் ரொம்ப வீக்காக ஜூலை ஆந்தனி இவங்களோட ஒய்ஃப் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு சேர்க்கிறாரு vomit and just not be myself hospital doctors dibora va evlo check panni paakranga ana avangaloda odamla enna prachana appdi nee theriyum andha samayam anthony naanu oru doctor dhaan naan check panni paatha ivangaloda pitta paila dhaan idhu oru problem irukku adu operation panni eduthitinga appdina ellame normal ah poidum appdi nee solraaru idhu keta doctors enna solraanga na neenga solradhu unma dhaan indha operation pannano ana ivanga romba romba weak ah irukanga இந்த நிலைமையில் நம்ம இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இது இன்னும் மோசம் ஆயிடும் இவங்களுடைய உயிரை கூட போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கப்புறம் டிபோராக்கு நிறைய ஞாபக மருதி ஆகுது அவங்களால சரியா சாப்பிட முடியல சரியா தூங்க கூட முடியும் இதுக்கப்புறம் ஆந்தனி என்ன சொல்றாருன்னா இவங்களை ஒரு நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க இவங்களை ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணு பண்ணட்டும் அப்படி பண்றப்ப எதனாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து டிபோராக்கு ஃபுல் பாடி செக்அப் ஒண்ணு பண்றாங்க இவங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய சிகப்பணுகள் ஒரு கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர்ல இல்ல அப்படின்னு தெரியுது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் மெடிக்கல் டைம் படி சிரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த சிரோசிஸ் அப்படிங்கறது ஒரு நார்மலான டிசீஸ் தான் இதனால வாந்தி வருது பயங்கரமா மயக்கம் ஆகுறது இவ்வளவு வீக் ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே நடக்காது இதனால இவங்களோட உடம்புல சிரோசிஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸ் இருந்திருக்கலாம் ஆனா அது கூடவே சேர்ந்து இவங்களுக்கு நிறைய டிசீஸ் இருந்திருக்கணும் அதுல ஒரு டிசீஸ் தான் இந்த சிரோசிஸ் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இந்த சமயம் தான் டாக்டர்ஸ்க்கு ஒருவேளை இவங்களோட உடம்புக்குள்ள எதனாச்சும் விஷம் இருந்திருக்குமோ அப்படின்ற சந்தேகம் வருது இதனால டாக்டர் என்ன பண்றாங்க டிபாரோடைய பிளட் கலெக்ட் பண்ணி பாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இப்படி செக் பண்ணதுல இவங்களோட உடம்புல ஒரு குறிப்பிட்ட கெமிக்கல் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது அது நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு கெமிக்கல் பொதுவா ஒருத்தவங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் லெவலோட இது ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இப்ப சந்தேகம் என்னன்னா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் எப்படி டிபாரோட உடம்புக்குள்ள வந்தது டாக்டர் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா ஒருவேளை இந்த கெமிக்கல் மண்ணுக்குள்ள போட்டு புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதுக்கு மேல இவங்க போர்வெல் எதனாச்சும் வச்சிருந்திருப்பாங்க அந்த தண்ணி இவங்க குடிச்சு கொஞ்சம் <laughs> அவங்க தங்கி இருக்க அந்த ஏரியாவுக்கே போயிட்டு இவங்க டெய்லியும்
அந்த தண்ணியில அந்த கெமிக்கல் லெவல் கொஞ்சம் கூட இல்ல இதுக்கு அப்புறம் தான் டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது யாரோ ஒருத்தங்க வேணும்னே அந்த கெமிக்கல் இல்ல அந்த கெமிக்கலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு பொருள் இவங்க சாப்பிடுற ஒரு விஷயத்துல போட்டிருக்காங்க அந்த விஷயம் தான் இவங்களை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க உடனடியா இவங்க போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் உடைய மொத சந்தேகமே யார் மேல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆந்தனி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்றதா சொல்லி சாகடிச்சு அந்த சாராவுடைய குடும்பத்து மேல தான் இந்த மாதிரி எங்களோட பொண்ணு அநியாயமா கொண்டுட்டிய அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் பழி வாங்கி இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இத பத்தி விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாருமே சாராவோட வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க ஆனா சாராவோட குடும்பத்துல யாருமே இல்ல சாரா இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இங்க இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிவு பண்ணி அவங்க எல்லாருமே வெளியூருக்கு போயிருந்திருக்காங்க இந்த சமயம் டாக்டர் போலீஸ் ஆபீசர் கிட்ட இந்த கெமிக்கல் லெவல் டிபரோட உடம்புல அதிகமா இருக்கு அவங்க பொண்ணோட உடம்புல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆனா மீதி ரெண்டு பேர்த்தோட உடம்புல சுத்தமா இல்ல அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றாங்க இதுக்கப்புறமா போலீஸ் ஆபீசர் டிபரோட பொண்ணு கூப்பிட்டு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க போலீஸ் ஆபீசர் அந்த பொண்ணு கிட்ட உங்களுக்கு எதனாச்சும் மயக்கம் இல்ல வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி எதனாச்சும் வந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு போலீஸ் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உடனே அந்த பொண்ணு நல்லா யோசிச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எங்க வீட்டுல ஒரு சூப் வச்சாங்க அந்த சூப் குடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு லைட்டா வாமிட் வர மாதிரி மயக்க வர மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டா இருக்க டிபோரா கிட்ட போயிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்ட அந்த சூப் வந்து யாரு வச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு டிபோரா எனக்கு சுத்தமா உடம்பு முடியல என்னால் ஒழுங்க நடக்க கூட முடியல அதனால சமைக்கிற வேலை எதுவுமே நான் பாக்கல சமைக்கிற வேலை எல்லாமே அந்த ஒண்ணுதான் பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது கேட்ட போலீஸ் ஆபீசர் அந்த சூப்பு நீங்க எவ்வளவு குடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு டிபோரா அன்னைக்கு அந்த சூப் உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படிங்கறதுனால நான் ரொம்பவே நிறைய அந்த சூப்பை குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் டிபோரோட பொண்ணு கிட்ட போயிட்டு நீங்க அந்த சூப்பை எவ்வளவு குடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த சூப்பு வந்துட்டு அம்மாவுக்காக மட்டும்தான் வச்சிருந்தாங்க நான் அந்த சூப்பை குடிக்கல ஆனா அந்த சூப்பை பார்க்கும்போது எனக்கு குடிக்கணும்னு தோணுச்சு அதனால நான் அந்த சூப்பை ரொம்ப லைட்டா தான் குடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனாலதான் இவங்களோட உடம்புல அந்த குறிப்பிட்ட கெமிக்கலோட லெவல் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியா இருந்திருக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லார்தோட சந்தேகமும் அந்தோணி மேல திரும்பது I wouldn't do it to my children second of all it's just if i wanted to hurt myself i wouldn't do it this slow torturous painful way ஆனா இவர் அரெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ப்ராப்பரான எவிடன்ஸ் வேணும் அந்த எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாம போகணும் அப்படின்னு சொன்னா கோர்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஒத்துக்காது அப்படிங்கறதுக்காக போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க இந்த சூப்பை எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி குடிச்சாங்க இவங்களோட உடம்புல அந்த விஷயம் எவ்வளவு நாளா இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவங்களுடைய ஹேர் சாம்பிளே போதுமானது இதனால இவங்களுடைய முடி எடுத்து அதை ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒவ்வொன்னா கட் பண்ணி அதை லேபுக்கு கொண்டு போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க இப்படி செக் பண்ணி பார்த்ததுல டிபோரோட உடம்புல அந்த நச்சுத்தன்மை 1999 மேல இருந்து இருந்திருக்கு இந்த மே ஜூன் ஜூலை டிபாரா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வீட்டுல தான் இருந்திருக்காங்க ஜான்வரியில இருந்து மே வரைக்கும் அவங்க அவங்களுடைய அம்மா வீட்டுல இருந்திருக்காங்க இதை வச்சு பாக்குறப்ப இவங்க அவங்களோட அம்மா வீட்டுல இருந்த வரைக்கும் இந்த கெமிக்கல் அவங்களோட உடம்புல இல்ல எப்ப இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வந்தாங்களோ அந்த மந்தல் இருந்து தான் இந்த கெமிக்கல் இவங்களோட உடம்புல இருந்திருக்கு அப்பையில இருந்து தான் இது அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டுகிட்டு இருந்திருக்கு இவங்களோட உடம்புல அந்த கெமிக்கல் அதிகமா இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா எந்த பொருள் மூலியமா அந்த கெமிக்கல் இன்கிரீஸ் ஆச்சு அப்படி என்ன இவங்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்தாங்க அப்படின்னு தெரியல இத பத்தி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் அந்தோனியோட வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க வீடு ஃபுல்லா சர்ச் பண்ணி பாத்துருக்காங்க ஆனா எவ்வளவு தேடியுமே அந்த வீட்டுல இவங்களுக்கு எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே கிடைக்கல இந்த சமயம் போலீஸ் மறுபடியும் அவங்களோட பொண்ணை கூப்பிட்டு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி விசாரிச்சப்ப இந்த வீட்டுல பாய்சனா இருக்கக்கூடிய எதனாச்சும் பொருளை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அந்த பொண்ணு எங்க வீட்டுல நிறைய எருமங்கள்லாம் வரும் நிறைய பூச்சி தொல்லைங்களா இருக்குறது <laughs>
இருக்கிறப்ப டிபோரோ வந்து இவர்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணி வீட்டை விட்டு அவங்க குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்படி இவங்க பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா இவருக்கு புதுசா ஒரு அஃபேர் இருந்திருக்கு அந்த பொண்ணு இந்த ஆந்தனி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு அதுக்கு தடையா இருக்கிறது டிபோரா மட்டும்தான் இதனால இவரே சூப் வச்சு அந்த சூப்ல பூச்சி மருந்து கலந்து இவங்களை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு ஆனா இந்த ஆந்தனிக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும் எந்த அளவுக்கு பூச்சி மருந்து கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா அதோட சிம்டம்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவரு இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ரொம்ப மோசமான பயங்கரமான ஒரு ரீசன் வச்சிருந்திருக்காரு அதுக்காக தான் இவர் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணியிருக்காரு அந்த ரீசன் என்னன்னா ஆந்தனி சாரா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணுக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி இருந்திருக்காரு அதனால அந்த பொண்ணு இறந்து போயிருக்கு இங்க முறையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணல முறையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இவர் கோர்ட்ல என்ன வாதாடி இருக்காருன்னா இந்த மாதிரியான ஆபரேஷன்ஸ் நடக்கும் போது இந்த மாதிரியான உயிரிழப்புகள் நடக்கிறது சகஜம் தான் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடி இருக்காரு ஆனா அது எதையுமே கோர்ட்டு கேட்காம தான் இவருக்கு ஆறு மாச ஜெயில் தண்டனையும் ஃபைனும் போட்டு அமைச்சாங்க இதனால இவருடைய டாக்டர் சர்டிபிகேட்டையும் திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் இவரு தயவு செஞ்சு என்னுடைய டாக்டர் பட்டத்தையாச்சும் தாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு முறையும் போயிட்டு கேட்டிருக்காரு ஆனா இவரு சொல்றதை யாருமே ஏத்துக்கல இந்த நிலைமையில டிபோராக்கு ஆபரேஷன் பண்ணா கண்டிப்பா டிபோரா இறந்துருவாங்க அப்படின்ற விஷயம் ஆந்தனிக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுதான் இவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காரு கேல் பிளேடர்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி போர்ஸ் பண்ணிருக்காரு இதெல்லாம் ஏன் இவர் பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஆபரேஷன் பண்றப்ப டிபோரா இறந்துருவாங்க இப்படி இறந்துட்டா ஆபரேஷன் பண்றப்ப இறப்புகள் நடக்கிறது அப்படிங்கறது ரொம்ப சகஜமான ஒரு விஷயம் தான் இதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தான் எனக்கும் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவர்கிட்ட இருந்து பறிக்கப்பட்ட அந்த டாக்டர் பட்டத்தை மறுபடியும் வாங்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்காரு இத ஒரு எடுத்துக்காட்டா காட்டணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் வேணும்னே இவர் எல்லா விஷயங்களுமே பண்ணிருக்காரு எல்லாமே பிளான் ஆனா எல்லாமே சரியா தான் போயிட்டு இருந்தது டாக்டர்ஸ் இவங்களோட பிளட் பாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவரு யோசிக்காம விட்டுட்டாரு இந்த எல்லா உண்மைகளுமே போலீஸ் ஆபிசர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஆந்தனி என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம ஒரு கட்டத்துல ஆமா நான் தான் கொலை பண்ணேன் நான் தான் அந்த சூப்பை வச்சு அந்த சூப்ல பூச்சிக்கொல்லி மருந்த கலந்த ஆனா என்னோட ஒய்ஃப் மட்டும் தான் கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணேன் என்னோட பொண்ணு தவறுதல அதை குடிச்சிருந்திருக்கு அது எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த எல்லா விஷயங்களுமே ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்களோட ஒய்ஃப கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணதுக்காக இவருக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கிடைச்சது ஒருவேளை ஆந்தனிக்கு டிவோரா விட்டுட்டு போனது பிடிக்காம இருந்திருந்தா ஆந்தனி லீகலா டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க அம்மா வீட்டுல இருந்தாங்க அவங்கள அப்படியே விட்டுருந்திருக்கலாம் தேவையில்லாம அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற நான் வந்து ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் இந்த கேஸ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம ஸ்பாட் பண்ணுங்க இந்த கேஸ் மூலியமா நம்மள சுத்தி நடக்கிற சில விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான கேஸோட நான் உங்